International Cup in uh, Spain. So it also uh, gave me the possibilities to see what kind of variation I can use uh, in this kind of tournament for, for our players. I play position six midfield. This is our fourth friendly and we have won all of them. We have played very well. This is preparing for us for the tournament that we are going to Spain and also for the youth tournament that is coming in front of us. And also we hope to win both the tournaments so that we may play well again. And also me as an individual, I hope to play for under 15, 17 and also going forward until the national team. Ananakumbusha kichapo ambacho timu ya Chelsea ileza kupata wakati ambapo yes. wakati ambao walikuwa wanacheza na timu ya Manchester City. Pembezoni mwangu Fauzia Nur ananiashiria tano na moja ishara kwamba leo Manchester United walikuwa wanapata magoli sita katika uwanja wa Stamford Bridge. Abduli anaangalia na jicho mbaya sana lakini tutaona vile mambo yatakuwa timu ya Kangemi inaweza kuchabangwa na timu ya Talanta magoli mawili kwa bila mechi za NSL ambazo zilizochukuliwa katika uga wa Camp Toyoyo weekend iliyopita tuweza kula jinsi ambavyo mambo yalikuwa katika mtana ange huo pamoja na pamoja na kupata kauli ya wakufunzi Abdalla Juma pamoja na Shaban Masika ambaye anaongoza kikosi cha Kangemi All Stars Uh, uh, tumecheza kwa kidogo again tena tumeloze mahali kidogo tukapoteza ka formation kidogo in game ya pili uh, in game ya pili uh, win body ya kam uh, na expect win very soon i think uh, first half imekuwa poa kidogo vijana wamerudi wakarudi chini so najaribu kuwa na hiyo kwanza fitness yao coordination bado ilikuwa kuna ndio najaribu kutengeneza uh, in fact first of all i have to appreciate my players they played according to instruction because we, we i told them it's a very important game today because yes uh, uh can give me their down because we don't know the results in other teams so we must go today and win the game and they have win the game we are very much happy to you know uh, the weakness of the team and we are going to rebuild the weakness of the team in the second half and i'm sure we are going to work for it and we are going to the premier league i'm very much i'm very much really optimistic to go into to the premier league Na bila shaka ni timu ya Atlanta hii ambayo inaweza kupata ushindi babu kubwa wa magoli mawili kwa bila bila shaka timu ya Kangemi All Stars ileza kuadhibiwa. Na kabla jendelea na taarifa zetu ama tukienda taarifa zetu eh, jioni hii ya leo tuweze kupata kauli ya mashabi kwa soka kuhusiana na mtanange wa leo mtanange kishua Manchester United wakiwa ugenini dhidi ya Chelsea round 4 FA. Je, maeneo tena nyumbani ama Chelsea watawaadhibu timu ya Manchester United? Nasir, kazi kwako. Je, Timu ya Chelsea itajikomoa katika aibu iliyopachikwa na timu ya Manchester City wiki iliyopita katika ligi kuu ya Uingereza pindi itakapocheza na timu ya Manchester United leo usiku. Mm. Eh game ya leo FA mimi na Chelsea kienda kuchapa Manchester. Mm. Ni Chelsea wana hasira sana. Kulingana na Manchester City ile game ilipita wali wali venye walicheza. Venye walichapwa bao sita. Mimi mwana Chelsea damu kabisa so game ya leo atakai iko hard lakini najua tutashinda juu ya nikiangalia formation yetu hata kama vile Sari ametupanga naona ni kama ataka Hazard atacheza Higuain na William wakianza hiyo game hiyo game iko fit alafu kulingana vile tucheza Europa tukapiga tu one na tuko nini tuko nini Pono na kato kwa na chances mingi za kuendea nini. Tena vile tulipigwa weekend, last weekend na city. Najua this time at, at us leaky. Mm. Itakuwa, itakuwa tough kiasi. Eh, lakini, lakini Manchester umejua pia 
kuna venye watalemoa kidogo juu nani eh, Pogba alipatiwa red eh. alafu pia Lingard pia kuna injury Lingard pia atacheza sasa hiyo hiyo inaonyesha ya kwamba Chelsea wako na advantage ya kuwin hiyo game eh. mina mina support lakini mimi Timu yangu ni Arsenal. Mimi ni Arsenal damu. Mbivu na mbichi ikibainika katika mechi ya hizi timu mbili kati ya Manchester United na Chelsea, hayo yalikuwa ni baadhi ya maoni ya mashabiki mbalimbali. Nikiripotia Sanchari ya michezo niite Nasir Hassan. Horizon TV, the beacon for the nation. On the next episode. Baadhi yetu baada ya kukumbwa na zile shida ambazo kwamba zimetukumba tunaenda kwa makuhani. Warogi, wachawi, waganga. Tunawaendea kuambia shida zetu. Na haswa si ubaguzi wa wanawake wala nini wanawake wengi ndio ambao kwamba wana hizi shida. Oh, nimeenda kwa mganga kwenda kufunga mwanangu. Mwanangu asione mke mwingine. Pengine alikuwa anania kuwa mke wa pili na kwa kila kitu ni mimi waliona. Shia mwabai wangu mtupu utakoniwa na utafanywa baadhi ya mambo machafu. Sehemu mimi naishi wengi katika wao wengi katika maeneo mimi naishi kuna waganga. Na wengi katika hao waganga na wachawi ni waislamu. Wallahi ni masikitiko sha. Welcome to the next gen show. What is a youth? A youth is someone who is 30 years and below. What are the reasons for this high unemployment rate? Our education system does not address what is in the market as jobs. Experience. You just started. You can't even have an experience. However, if I spend 10 years in my schooling and they want 10 years experience and I was using the 10 years to rack up my papers, it doesn't make sense. Is music haram? It only becomes haram when we have instrument. Music instrument include music and its instruments. It's demonic voices. We need to understand shaitan is your enemy. Every Monday, 8 to 9 p.m. Only on Horizon TV. On the next episode. Inna awla nasi billahi man bada ahum bissalam. Yudam tubora kabisa bile ya mwenye zingu subhana huwa taala ni yule ambaye ameanza kutanguliza salam. Sio kwa wewe wajifanya boss sana. Kazi wataka watu wa kwa mkwe wewe tu. Aa, muislamu anakuwa ni mtu wa unyenyekevu mtu wa tawadha sio mtu wa kiburi bwana vipi mimi nitamwomba kwa yeye na yeye ni mfanyikazi wangu au yeye anafanya kazi duni aa hiyo sasa ni takabur ambayo tumekatazwa sisi kama waislamu So la jamaa mtu alipwe daraja 25 pengine yeye uko nyumba hiyo hapo iloko rahma kipija adhani mara moja shafika mwingine atakuwa na haki kutoka mbali zaidi apate 27 kuna mwingine ambaye akija kuswali kwake ni kwenda mashallahu mwendo wake haraka haraka na loti kuna mwingine mzee au mgonjwa kila hatua ina dharubu taabu zake zitakuwa nyingi zaidi 
kutoa wewe ukitoa shilingi mbili na mwingine ambaye nitajiri sana akitoa alfu moja pengine zile mbili zako hazilingani ni alfu moja kwa hivyo Mwenyezi Mungu ataulipa tofauti ikiwa swali ya jamaa pale msikitu ndio swali ni msikitu una jamaa kubwa au vipi pia huweza kuongezeka kwa hivyo thawabu hutegemea mambo mengi na Mwenyezi Mungu ni adil kwa hivyo hufanya kile iko umesumbuka zaidi kwa ile jambo thawabu zake huwa ni kubwa zaidi na kile ikhlasi yako ikuwa ni kubwa zaidi kwa jambo lile thawabu yake ni kubwa zaidi na ikiwa wewe ni maskini ukatoa kitu ambacho si kidogo bila shaka thawabu zako zitakuwa ni kubwa kuliko mtu tajiri kutoa kima kile kile Qur'ani kitab changu Qur'ani mungu zawangu Qur'ani mubezi wangu Qur'ani pumba wangu Qur'ani kitab changu Qur'ani mungu zawangu Qur'ani mubezi wangu Welcome to the meet and greet show with yours truly Aisha Khan. Well today I'm very excited as I'm going to meet a young and very inspiring entrepreneur. Did you always want to do construction management? How did that come about? When you think construction management, yes. it's it's management of the process. The Islam is life. It's peace. It's love. It's very different from the other sports I play. So I, I took it as a challenge. First of all, I'm covering my head, not my brains. So I don't think that should be a hindrance for anyone. Everything I Join me, Aisha Khan, every Monday at 7.30 p.m. as I set out to meet and greet with inspiring Muslim women whose stories are bold, adventurous, heartwarming, and life-changing. Nachukua fursa hii kukaribisha katika kipindi chako cha kila wiki. Neno hili fiki ni ufahamu, yani kufahamu kitu. La jirani ni lipi? La mkubwa ni lipi? La mtoto ni lipi? La usiku ni lipi? La mchana ni lipi? Hiyo ndiyo yaitwa fiki. Dini hii ya Uislamu kila kitu hatutafuti popote. Unwa maji atakavyomngu. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameharamisha nguruwe? Kwa kwa nini Mwenyezi Mungu mbona hujauliza Mwenyezi Mungu kwa nini ameharamisha mbuzi? Mwenye kula nguruwe hana ni mtu kwa hana wivu Uislamu umekuja umekamilika hata wadudu watafuta amani hawataki kuudhiwa na wao pia wala Uislamu haukuja kuudhi hata wadudu ni makosa Horizon TV, the beacon for the nation. Na bila shaka Abduli anaangalia mechi ya weekend Simba na Yanga na umesikia yule jamaa ambaye alikuwa amekeza mke wake bana kusema kwamba Yanga kishinda basi we mke wangu mchukue lakini ali ilibidi aombe mashabi kwa Simba msamaha msamaha eh, akasema kwa mabana ni bodi na namba msamaha Haji Manara akaweza kumzamia kwa niaba ya timu ya Simba ya Simba nakwambia kwamba wajiadai na mambo kama haya jambo zuri lile Abdul Onadi simwekezia wacha wife hata girlfriend siwezi kumwekeza vipi kuna 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 game leo maniu na Chelsea utekeza nani leo ah asiekeze na bila shaka ni Abdul hapa ambaye tumekosa kwa muda mrefu unkwaje najua weekend imekuwa yenye shughuli nyingi sana nasikia kwamba ulikuwa maeneo ya Mombasa mwelekezo wangu Suleman of Tumbo tupe matokeo ya Mombasa Premier League niweza kuona timu ya Abduli wananyuki walifanyaje wananyuki hawapo haya naam shukran haya Colchester si Manchester hii wanaweza kusajili sare ya sufuri bin sufuri walipokuwa wanacheza na Soweto Umba Sports goli ah. tano Boca Juniors sufuri 
Noma. 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 Some chezo. Eh. Junda Strikers moja, New Hope moja. Bandari game hii ilizo kuchidua katika uwanja wa Serani. Na dakika ya 24 vijana bandari wakawa kifuwa mbele dhidi ya Annex. Likoni. Eh hey, majambo wangu alikoni oi oi magoli matano kwa bila <laughs> uh, bila shaka likoni uti abduli ona kwamba ni mwanzo mzuri kwa timu hiyo mechi ya pili wakiweza kushinda mechi ya kwanza wakishinda magoli eh, mabao mawili kwa bila mechi ya pili wakiweza kushinda magoli tano kwa bila seven goals in two matches uh, kusema kweli hiyo mechi ilikuwa safi ndio mechi nilienda kuitazama kule likoni na vijana hao ukiona mchezo wao wengi wao uta, utahisi yani hawajazoea kuchezea viatu dakika kumi za mwanzo walikuwa hawajazoea siju ile viatu ama vipi lakini mchezo ulivyoendelea ndio magoli yalivomiminika kipindi cha kwanza magoli mawili cha pili wakamazia magoli matatu ndio wakafunga sana na ndio mwelekeo mzuri wa timu kama hiyo maana mm. wao wana point sita sasa hivi mm, bila shaka robert najua naona nitazama eh Liga Mombasa hii endelea vizuri sana timu yako ya bandari ikaweza kushinda game moja kwa bila dhidi ya Annex uwanja wa Serani. Mtahifadhi ligenyo kabisa. Hilo ndilo jambo ambalo bandari hiyo tunajua wanajivunia kuanzia mwaka 2013 kabla hata ijaitwa Mombasa Premier League. Wakati ule ilikuwa ni Provincial League kaja Super Pro V na ndio sasa hii inaitwa Sasa hivi mwaka kama tumbas na ligi yao. Eh ina ligi yao. Ushafika pale utakwenda ligi nyingine basi sio na cruise lakini ligi yao naiendesha kishirikisho wakina Mali wakina Goshi Juma Ali wajua eh Ali Sawa leo kuche. Karibu sana na kipindi kubwa Sanchera Michezo. Bila shaka kijana wa Naivas huyu anaambia alifunga goli la pekee weekend dakika za kufa. Eh dakika za kufa. Akaweza kusaidia timu yake ya Naivas kupanda ligi hadi liga NSL au kushinda mechi ya jana. Game likwaje? Game ilikuwa rahisi, ilikuwa mchezo mgumu na waheshimu sana wapinzani wetu wa Kilifi All Stars, walikuwa wapinzani wazuri. Ilikuwa mechi aina yake na ni mechi ambao nilianzia nje. Uh, tuliweza kupata goli la kwanza kwa kipindi cha kwanza baada ya kujifunga wenyewe. Uh, nilipoingishwa kipindi cha pili baada ya kusikiza maelekezo ma, ya mkufunzi wangu, mm-hmm. kochi Ali Muhammad Kidu. Eh, Kidu, Kidu. shukran. Eh, <laughs> eh, big up, big up Kidu. Eh, Kijana anafanya vizuri sana wewe. Eh, eh. Alinielekeza ale kunako dakika 80 nilivyoingia ilikuwa touch yangu ya kwanza. One touch, eh, one goal. Eh, Anakumbusha Lukaku. Dakika <laughs> <laughs> zake huyu atakaye ni kuanza mechi. Hmm. Anakumbusha nani? Alipoingia yeah. Real Madrid mm. game yake ya kwanza alipachika mabao mawili. Mm. Na first touch yake ilifanya mambo. Eh, ah. ilikuwa cross kutoka kwa Alesso Titi, mm-hmm. mchezaji mzuri alikuwa Moroni Uthi. Oh, titi, eh, Santa. Titi, eh. Eh. Kanipatia cross na nikaitumikia vizuri tu mm-hmm. ambao iliweza kuipatia timu yangu na Everton goal la pili. Mm-hmm. Na ni mechi ambayo inaweza nifanya Mimi binafsi kuongeza juhudi kwa sababu ndio goli langu la kwanza katika ligi ya msimu huu mm-hmm. ya daraja la kwanza mm-hmm. na nipo na imani nitaenda kufanya mafanikio zaidi kwa hayo niliyoyafanya kupitia hiyo mechi ya Kilifol Stars. Mm-hmm. Na baadaye uweze kujiunga na timu ya Coastal Union kule Dar es <laughs> Salaam Tanzania. Na karibu mtandao za kijamii Bena tuweza kukuuliza ya Mashabi KFC Leopard wapo watarini kushushwa daraja msimu ujao je watajinasua? Ah, kwa sasa mimi najua FC Leopard zaita waishuku kwa daraja Sababu kiangalia kwamba bado wana mechi kama 22 mm-hmm. Kama sija kosea Angalia pia Lakini ni... msafano hila liye bandarini Bado, eh? bado, mechi bado nyingi Mechi Kiangal... bada ya mechi wanapoteza Mechi bada ya mechi wanapoteza Tunaelewa, lakini ndivyo na kuambia Kwa sasa, kwa sasa vile najua FC Leopard ni ile timu ambayo Ikichangamuka Kwa sababu kiangalia msuhu wa ligi timu zimewachiana uh, pointi moja pointi mm. mbili ukiangalia leo pazi wakishinda game kama mbili wanaweza luka hadi nafasi ya kumi hivi mm. sababu wana mechi mbili 
mm. uh, in hand. Kwa hivyo mm -hmm. ni, ni, ni timu ambayo yenyewe jikakamue kwa sababu saa hii sasa imebaki ni wachezaji. Si tena ofisi, si mashabiki. Mm. Imebaki jukumu sasa ni kwa wachezaji. Mm. Na tunaweza kuna baadhi ya wachezaji wa hivyo ni Suza, Jeffrey Uiti, wakeza kuitwa katika timu ya taifa Harambee Stars. Wadhani kwamba FC Leopard kikosi ambacho kipo kipo sahi akina Shitu, Kamura wadhani kwamba ni kikosi ambacho kinaweza fanya mambo katika ligi hii ya KPL. Ah kwanza ni wachezaji hao wote na wajua au kiangalia wakina Wyvon wale wamecheza timu ya taifa ukiangalia mm, Shitu, Marita, ukiangalia mm. Marita, ukikuja mm. kuangalia goalkeeper mm. ni mchezaji wa toka nje kiangalia mm. ni wachezaji wenye hadhi ya juu lakini ukiangalia kwamba mambo hayaendi vile wana wanatarajia ukiangalia kwamba mechi zao nyingi nilibahatika nili kwanza kuona mechi yao wakicheza na Zuu Kericho walipata nafasi nyingi sana kama wangelifunga hiyo mechi kama ingeisha kama bao sita hivi mm. kwa hivyo sasa mambo yaoendei vile wanatarajia lakini najua mm. FC Leopards kama vile ni timu kubwa mm. mambo yakianza ku kuendea mambo yashaza kuenda vizuri manake serikali tayari ni <laughs> milioni moja 1.5 million ku clear the areas za wachezaji mm. e, na kocha kwamba wachezaji wanapata marupu rupu yao pamoja na salaries tusisahau uh -huh. tusisahau uh -huh. uh, nikipeana mfano moja tu kuna timu inaitwa Bloemfontein Celtic uh -huh. timu ambayo imekuwa na shida za kifedha eh, South Africa ni timu ambayo imekuwa inafanya vizuri sana na hawana hela wakati walipata hela matokeo yakaanza kudhofika yeah. kwa hivyo so, hela ni, isiwe tatizo eh, hela isiwe tatizo ah, lakini hela 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 kuchangia sabuni ya roho dola muki ni pa pesa mwanangu nitasakata ah <laughs> eh hey. eh hey, mimi nitacheza eh hey. sakata dance ama <laughs> kwa hito na bila shaka sakata boli eh hey. so Taji FC Leopard ikisalia katika ligi. FC Leopards itasalia kwenye ligi. Bana acha sema hivyo. Unajua baadaye nataka kusimamia wenye kiti. Lakini acha. Ni, ni kauli yangu, ni kauli yangu, si kauli yake. Unajua ni mchezaji wa KCB. Ona benki, ni kauli yangu. Nataka usimamie eh wenye kiti wa FC Leopard. Niko tayari. Baada ya baada ya kustaafu soka. Niko tayari. Maana kwa timu yako ambayo umeweza kuichezea. Na bila shaka ni timu ambayo tunataka kuona ikiendelea kubeba ligi mara mwisho mkibona hiyo ligi ilikuwa mwaka 1998 na sasa hivi mwaka 21 sasa hivi bado hatujaona matokeo na bila shaka tutakuwa tunaona matokeo au sio haya safi na bila shaka mtazamaji ni mambo hapa studio ni nakata za pata ratiba ya ligi ya super niweze kuona vijana wa kina Eid Shikanda wanafanyaje kwenye jedwali najua kwamba wazito ambao leo wana mechi kule Thika wanazidi kuongoza jedwali wakiwa na alama 34 na, na ikiwa watakuwa na shinda bicha leo basi watakuwa na alama 37 alama 5 kama sijakosea eh ambayo itakuwa inatenganisha hao na ushuru ushuru ambao uko katika nafasi ya pili baada ya kukichabanga mara kumi na tano na wiki iliyopita waweza kucheza na Nairobi Stima kama sijakosea na wakaweza kusajili sare goli moja kwa moja Kisumu All Stars wako katika nafasi ya tano na hivi leo mechi inaendelea katika uga wa Kisumu wakaweza kucheza dhidi ya Modern Coast Rangers na chini ya jedwali naona vijana Kangemi All Stars ambao waliweza kusakamwa kutabangwa kuaibishwa garagazwa na kuweza kufedheshwa katika uwanja wa Kamtoyoyo siku ya Jumapili na vijana wa timu gani na yangalia hapa yule inachukia nafasi ya ngapi nafasi ya nne bila shaka FC Talanta timu yake eh, Abdalla Juma magoli ya mawili lakini Washika nafasi ya 20 kwa pointi 4 na Green Commandos eh walichabangwa vibaya sana acha tanisiseme na wazito kule Bukungu Stadium. Washika nafasi ya 19 wakiwa na alama saba. Na kile timu ya Kenya Police inachukua nafasi ya tisa wakiwa na alama 20 na mbili bila shaka ni matokeo ama ratiba ya ligi ya NSL na ni ligi ambayo inasemekana kama ligi ngumu sana. Wewe kwa FC Leopard watakuwa 
wanaweza upinzani ambao upo katika ligi ya super ikiwa <coughs> iwapo uh, watashusha daraja labda naweza kusema hivi mpira ni udunda unaona fc leopard ni timu kubwa lakini licha ya kuwa na timu kubwa paka sasa haja onesha matokeo mazuri hilo ni jambo ambalo linaonesha inashusha adhi yao unaona lakini nipo na imani ni timu ambayo ishazo ya pressure ni timu ambayo inaweza kubadilisha matokeo katika niniyo ligi mtakapokuja round ya pili mm -hmm. nipo na imani nao haiwezi kwenda kucheza ligi ya NSL ni timu nzuri ni timu nzuri ni timu kubwa ni timu yenye ambayo inazoea kuimili pressure mm. nipo na imani haiwezi kucheza ligi ya NSL roba kama ya dola na imani sana na hii timu ya IC Leopard naona nataka kusajiliwa labda huko na ubidi kuna tetesi kuna kuna tetesi Coastal Union ya kule Tanga No. Uh, inawinda huduma za mchezaji maana amekuwa Azam under 19 na ilifaa graduate kwenda senior team lakini ujoji 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 wake ukaweza kumtuma kule Tanga ya Coastal uh, Union team ya kina Kiba sio ya kina Kiba kwa hivyo uh -huh. ni timu nzuri ukiangalia pia wa, wa Kenya wengi wameweza kucheza hiyo timu kwa hivyo all the best bro ukipata hiyo chance mm. Ichikuwe. Na wadhani kwamba FC Leopard na, najua ni swala refu sana na jana tumeweza kuona wakizua vurugu baada ya kushindwa Tiaga zikishuka pale Machakos na e, nahodha wa timu ya FC Leopard Robinson Kamura aliweza kwa summon na mashabi kwa FC Leopard aliweza kumwambia shida iko wapi unaona akaweza kusema kwamba timu ya FC Leopard yeye kama beki ana magoli mengi sana kuliko ma striker yafaa watafute washambulizi Uh, uh, FC tatizo kubwa lao kabla hata season ianze FC shida ilikuwa management. Ulibona coach alikuja hata bila kucheza mechi moja akatoweka. Mm. Kwa hivyo inaonyesha ni kuna kitu kwenye management pale. Na ukiangalia management ya FC ni watu wa binafsi. Mm -hmm. Mtu anao, anakuwa pale FC anajua tu nikitoka hapa FC na naenda kuwa mbunge naenda kuwa diwani ukifuatia historia ya FC waliokuwa chairman wa FC wote wote wa katika siasa, siasa. Mm. kwa hivyo wanatumia vibaya sio kama zile enzi FC tulikuwa tumejua 98 wakichukua kikombe ilikuwa team ya community lakini sasa hivi utaona hata mashabi kwenye wanasusia kwenda kuangalia michezo kwa sababu hawa ridhishi na matokeo ya timu hiyo mm aridishi na matokeo ya timu hiyo bila shaka bandari msimu huu watakuwa wanafanya vizuri na kuweza e, kubeba ligi kuu KPL kwa mara ya kwanza for the very first time since 1984 timu hino 1986 timu hino ilipoanzishwa na roba wadhani kwamba kuna uwezekano wa kuregesha kombe hili Mombasa baada ya miaka mingi sana ana uh, inawezekana mm -hmm. uh, itakuwa mara ya kwanza maana ke haitakuwa mara ya kwanza kwa timu ambayo haijawahi kubeba kikombe kubeba kikombe. Manake ziko timu nyingi ambazo hazijawahi kama Leicester walikuja kutoka from nowhere na wakabeba Premier League. Sofa paka vile vile mabingwa wa mwaka 2009. samani. timu hajapata mshindi. Tuangoja timu ya bandari iweze kubeba. Dula <laughs> <laughs> dula niangalia sema sawa. Ni jambo mm. ni jambo ambalo linawezekana manake nilikuwa katika mechi yao ya mwisho ambayo aliweza kupata bao moja. Na jinsi ambavyo vijana wa bandari waliweza kujituma hata mashabiki wao pia nadhani walikuwa na furaha manake waliweza kuja wakaimba paka timu ya kutoka Eh, slam boys wale Karibange Sharks mashabiki walikuwa wametulia na ngoma ilikuwa bila bila bado mm. si ati bandari ba, ba, walikuwa baada ya kutupa penalti baada ya kutupa penalti kijana wadri eh, kijana wadri kwa hivyo nadhani shabiki pia na play role sana mm. na vile vile bandari sai nadhani wamejua wanajua mm. eh, wanajua utamu wa kushinda mechi na wana uchungu na na matokeo unaona mm. no, no, so, eh, ni mchezaji namba 12 anakumbusha kocha wa zamani wa timu ya taifa Arab Stars kocha wa zamani Benana Cheka wa timu ya Bandari <laughs> alikuwa naye bwana Tohir Muhidin Tohir eh akona ndio kwamba muda eh Shabik ni mchezaji namba 12 wa mbili uwanjani sasa bila mashabik <laughs> itakuwa ngumu Ita, ito, itakuwa ngumu sana kabisa ni kweli mm. ni kweli maana unajua kuna kuna wakati mnaenda ugenini 
zile kelele zinakuwa nyingi fujo mnapijiwa fujo mnakuwa intimidated mm. na mafans mm. na hilo ndo jambo ambalo sitaki tarajia kama mchezaji no na no, vile shaka ni jambo ambalo we kama mteza, mchezaji usiwaitaka kutarajia na mwelekezi wangu wa leo Suleiman of Tumbo anaambia kwamba nahodha una takriban dakika mbili kuweza kwenda katika mapumziko ya pili na sasa kwa nafanyia eh, Muhammad Otweyo haki nikitoka bila kuzungumzia mechi ya leo wajua kwamba kuna mechi makubwa sana match of the day leo round ya tano ya muondoano FA Chelsea watakuwa nyumbani kuweza kuwakaribisha Manchester United na ni mechi ambayo imetazamiwa kuwa ngumu sana unaona tare dola ashavaa jazi ya Manchester United sijui ni ni wale la Chelsea divai <laughs> lakini sija kuambia eh, Friday nipata tabu sana hapa maana kwa sababu kwamba na how the win shabiki kwa bandari na how the win shabiki kwa Chelsea waliniponda sana studio ni uh -huh. nikasema mashtaka nitakuwa nakuletea mechi ya leo Chelsea Manu. Ah, uh, mechi ni ngumu. Ukiangalia kihistoria timu ambayo inamlemea Manchester Uingereza ni Chelsea. Kwa sababu timu ambayo inafunga Manchester mara nyingi. Ana rekodi nzuri sana zote na Stamford Bridge. Mm. Kwa na ukiangalia kama ulivyosema shabiki ni mchezaji wa 12 hapo ndipo itaingilia leo. Stamford Bridge ya yeah, si rahisi kwa Manchester kama kawaida. Uh, na ukiangalia Uh, kocha wa Chelsea atakavyoamua kumchezesha Kante wing ataribu lakini akikubali tu bwana mimi nimekosea amrudishe katikati pale pale, pale kwa shimo yeah, mm. na Jorginho mambo yataenda kwa sababu Jorginho ni mzuri akiwa na mpira mm. lakini usipokuwa na mpira it's very hard for him to recover the ball so anahitaji mtu kama Kante pale kumfanyia that work lakini anamweka Kante namba saba mm anampoteza ukiangalia Kante Leicester alikuwa anazuia mm. France anazuia na Pogba kwa hivyo mm. ukimpeleka namba 7 umemchanganya unajua kuna wale wachezaji wamezoea sehemu fulani mm. ukimpeleka 7 unakuwa umearibu game yake mm. and hapo kocha wa Chelsea atamua Kante acheze katikati Chelsea inaweza kuwa na matokeo mazuri kuliko Manu kwa sababu ukiangalia Manu defensive yao haiko kama ile ya Mourinho unajua uh, Solskjaer ndio ni attacking coach lakini kidogo nyuma anafifia ukiangalia Manchester mabao mengi wana concede ni set pieces corner crossi hivyo hmm. kwa hivyo Chelsea utaka, wakiamua tumie mfumo wa crossi alafu Kante acheze pale wamtumie Giroud vizuri Higuain watapata ushindi lakini mechi leo itakuwa ngumu mimi naona itakuwa tu mechi ya sare hapo mechi ya sare bena mechi hatari ah kwanza mimi nasema kwamba hii mechi inachukua hisia zetu kwa sababu ukiangalia timu zote zilikuwa hey, mbona mbona ukikawa jamaa maniu bro ah kwa sababu ukiangalia maniu alikuwa kwanza ushabiki maniu kweli kabisa ah nilijua tu ngoja watu wani ngoja timu timu gani maniu na bila shaka mtazamaji studio ni nipo na mashabiki wa Manchester United ambao wamekuja kuchanganua mechi ya leo sasa tumalize au sasa acha tuendelee tuendelee tu acha tu wewe ni timu ya Leicester wewe ni Maniu pia mimi Sanchari wewe ni Sanchari safi na umeendelea bila ni timu ambazo zimepoteza mechi zao zilizopita kiangalia ngawa Chelsea waliweza kuwashinda Malmo lakini ukiangalia ile mechi nyingine walikuwa wamepoteza vibaya sana kiangalia Manchester wamepoteza pia kwa PSG. Kwa hivyo ni mechi ambayo si rahisi. Kwa hivyo siwezi mpa yote e, e, ile chance ya kushinda. Hivyo mimi naonelea ni mechi ambayo kama kuna mshindi kama bao moja hivi. Mm. Na ushindi unakuwa timu gani? Si. Ama 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 team may the best team yote. Team yote. May the best team win. Team yote itakuwa. Mimi naona rekodi nzuri sana Stamford Bridge. Wadhani kwamba historia itazidi kuonyesha kwamba Chelsea are still the best at Old Trafford at, at, at Stamford Bridge Kunradi. Ah uh, mechi kama venye Abduli amesema mbona Mungu Abduli mkono? Na Mungu Abduli mkono sababu amesema jambo la ukweli. Yeah. Hii ni mechi ngumu. Lipi lipi hilo? Eh, hii la, 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 lakini Chelsea wako shua kwamba wana kupata ushindi nyumbani. <laughs> Sikiza ndugu yangu, sikiza ndugu yangu. Eh? Abduli. Mechi ngumu. Chelsea wako shua wana kupata ushindi nyumbani. Mm. 
historia kama venye huwa nasema historia uandiko historia of futo na sisi uji ujirudia kabisa mm. kwa hivyo sitaki kusema ati Chelsea ako na advantage ya kushinda mechi lakini like, ukiangalia mechi nyingi kwa kwamba ameshinda nyumbani inaashiria kwamba atakuwa na <laughs> ana bado kushinda nyumbani sisi ni ipige tu mechi hizo kwa historia huenda huenda ikawa Aya. lakini vile vile tukikumbuka kwa sababu timu zote pia zimekuwa uh, ukiangalia mechi mbili um, wameweza kupoteza uh, mm -hmm. kama venye kakangu hapa ameweza kusema mm. kwa hivyo mechi hii watu wengi nadhani itakuwa mechi nzuri kwa kwa mtazamaji Mm -hmm. si kwa mtu mwenye yote kama tokeo mm -hmm. kwa hivyo wewe kama uko nyumbani ndugu yangu ukienda kuangalia mechi hii wewe jua lolote linaweza kutokea uenda lolote linaweza tokea kwa mechi kabisa wacha kwamba Chelsea wanaweza shinda Man United wanaweza shinda kabisa ama kukatokea sare ama kukatokea sare kabisa unakubaliana roba Uh, labda nikukumbushe tu kitu tutakwanza. Haya nikukumbushe uh, baada ya mapumziko <laughs> mafupi. Shukrani sana mtazamaji zidi Buganda kama Kiganda ndani ya kipindi babu kubwa Sanchari ya michezo. Baada ya pumziko fupi nitakuwa nakumbushwa kauli na kijana huyu Swale. Horizon TV, the beacon for the nation. On the next episode. Baadhi yetu baada ya kukumbwa na zile shida ambazo kwamba zimetukumba tunaenda kwa makuhani. Warogi, wachawi, waganga. Tunawaendea kuambia shida zetu. Na haswa si ubaguzi wa wanawake wala nini wanawake wengi ndio ambao kwamba wana hizi shida. Oh, nimeenda kwa mganga kwenda kufunga mwanangu. Mwanangu asione mke mwingine. Kingine alikuwa anania kuwa mke wa pili na kwa kila kitu ni mimi waliona. Shia kwa bai wangu mtupu utakoniwa na utafanywa baadhi ya mambo machafu. Sehemu mimi naishi wengi katika wao wengi katika maeneo mimi naishi kuna waganga. Na wengi katika hao waganga na wachawi ni waislamu. Wallahi ni masikitiko shekhi. <tipos> Na bila shaka chenye mwanzo hakikosi mwisho awamu ya tatu kipindi babu kubwa sanchari ya michezo nami nahodha Muhammad Obura bila shaka watazamaji nataka munione vizuri ili kuweza kuhakikisha kwamba kipindi hichi kinafanikishwa vizuri sana Abduli naam alisema atakukumbusha na tukumbusha sasa tukumbushe eh labda na kukumbusha na kitu kimoja mpira uchezi kwa historia Uh, licha ya kuwa Manchester United kai chini mwana akasema mpira uchezi kwa historia endelea yeah. kuna licha, historia zingine uchezo pia <laughs> licha ya Manchester United ya kuwa hana matokeo mazuri Stamford Bridge lakini hilo siliamini ni jambo ambalo Manchester United ametoka am, kupoteza mechi mechi iliyokuwa muhimu mechi ambayo imewateka hisia ngumu ya kuweza kuja kulipiza kwa Chelsea vile vile Chelsea nao ametoka kupoteza mchezo kwa magoli sita pia nao wanapiga lakini washaridhika <laughs> bado hawajaridhika <laughs> bado hawajaridhika mm, kwanzo, kwanzo hapo ndio hisia zao zipo juu ili kuja kulipiza kwa Manchester United. Yote alipisha kwa ligi. Eh ah. <laughs> <laughs> Lolote linaweza tokea kwa huu mchezo huu wa leo. Mm -hmm. Na labda pia nikwambie na hodha ubura ni mm -hmm. kwamba eh huyu ni mchezo ambao utakuwa na concentration hali ya juu. Ni mchezo ambao utakuwa mgumu sana, mchezo ambao utakuwa au utakuwa na nini more physically unaona mm -hmm. ni mchezo ambao mashabiki wengi wanausubiria ili kuona ni kipi ambacho kitajiri mm. lakini kama mashabiki wa Manchester United <laughs> siwezi jirudisha nyuma ni pona imani tunaenda kushinda mchezo huo lakini nao utakuwa mchezo mgumu sana Abdul na takriban dakika tano kuweza kumaliza kipindi hichi cha leo nadhani mimi 
takuwa na kuachia mikoba uweze kuendelea ya baada ya timu ambazo zitakuwa zinacheza leo manake itabidi niende ndarudi baada dakika tano eh uliza mashabiki manake ni wachanganuzi vile vile mashabiki wote wa Manchester United jita kama mambo yatakuwa historia pamoja na kila kitu baada ya dakika tano nitakuwa narudi kumaliza kipindi manake tuna makala ambapo hivi leo tunamwangazia mchezaji mmoja ambaye anacheza timu ya ushuru ni makala ambayo tunaangazia kila siku ya Jumatatu baada ya mahojiano na kikosi hichi uh, naam shukran kabisa nahodha kunipatia uskani sasa hivi niendelee na kazi Uh, ntarudi kwa mwenzangu hapa anasema yani haf, uh, mpira ufuati historia lakini ukiangalia mara nyingi historia inajirudia kama nikupe tu mfano mdogo Brazil 98 ilifungwa na France 206 ikajirudia sivyo na ujue leo Manchester inakosa wachezaji wawili Lingard Martial unaonaje mechi hiyo Uh, hata liga na Marshall akikosa nipo na imani kuna Lukaku kuna Sanchez wenye wanaweza kuziba ile pengo ni wachezaji wazuri na ni wachezaji wazoefu hata kuliko Lingard na Marshall saa hilo si lioni tatizo kubwa sana unajua kuna Sanchez wawili wa Arsenal na wa Manu wa Manu do the most yani player amepoteza mipira mara nyingi ukumbuke tatizo ni nini hapo Sanchez ni yule yule tu mmoja lakini kama ninavyokuambia mpira ndio ali yake huwa ulio kuna kipindi unakuwa juu kuna kipindi unakuwa chini lakini nipo na imani Sanchez ni mchezaji mzuri ni ile tu lake ijakuwa upande wake na nipo na imani kwa upande wake ataweza kufanya mazuri zaidi ah uh, unasema mbwa like, kwa hivyo wachezaji wote ni lucky tu wanategemea si kwamba wachezaji wote ni lucky lakini kuna lucky pia huwa anacheza upande wake kwa hivyo maoni yako mechi ya leo itakwenda vipi ah uh, kwa sasa siwezi sema kwa sababu ni mchezo mgumu Aha. lakini nikielemea upande wangu wa ushabiki wa Manu obvious nitakuwa na ushabikia timu yangu nikisema tunaenda kushinda yani ile tu unakufa moyo yani unajipa tu moyo tukiangalia hapa Chelsea maoni yako vipi katikati nani achezeshe pale ah Chelsea kwanza ni kusema kwa pole lakini ushabiki wa Manchester lakini unaona ushabiki wa Manchester lakini napenda vile mfumo wa Chelsea vile wanacheza sababu wanaumiliki mpira mimi nafikiri kwamba mtindo huo ni kama una favor wachezaji wengi kwa timu ya Chelsea ingawa wafungi mabao mengi ukiangalia kwamba wachezaji wengi wanafurahia mtindo huo angalia ukiangalia kwamba Jorginho Jorginho ni mchezaji ambaye ninaweza sema si mfiziko lakini anapenda kumiliki mpira sana ingawa watu wanalia kwamba anamiliki mpira bila kuangalia kama uh, tunai, safu ya mbele yani ukiangalia hana assist hata moja Luis ah. no assist master wa hiyo team ah, kitu cha kwanza mimi nasema kwamba ah, ukiangalia nafasi yake pale anacheza ah, ni mchezaji ambaye uhitaji assist yake nikitaka kusema kulingana na vile mimi naelewa mpira ukiangalia kuna wachezaji wengi makelele mwenyewe alikaa karibu miaka 20 akafunga bao moja hajapiga assist kwa hivyo hiyo si swala. Mimi nafikiri kwamba kama anasaidia timu, kama anaendeleza move za timu. Na leo kwenye magazeti ya Uingereza yanaonyesha mashabiki hawajaridhishwa na Jojinho, wameweka mabango. Jojo, uh, you should bench Jojinho. Unachukulia vipi swala hilo Boba? Na dani si jambo zuri wakati mashabiki wako kwa shingo yako yazinonyonek manake wewe kama mchezaji hata mechi ile unaweza ukapewa na bado usifanye cha maana mno uh, lakini kuzungumzia timu ya Chelsea nadhani mfumo ambao umeletwa na Sari hivi sasa umekuwa ukiwakanganya sana wachezaji wa timu ya Chelsea na ndio maana tunapata kwamba Chelsea wanaachilia sana mabao ama wanakosid mabao ukiangalia defense kina Luis unaweka high line alafu mtu anapijua through unainua mkono unaangalia uh, linesman jambo ambalo madefender wengi sana madefender ambao huwa wanakulia tunasema amateur defenders maswala kama hayo ndio wanafanya naona wanatumia hiyo mbinu kwa kuchukua offside trap kwa vile labda hawana mbio si, si jambo baya si jambo baya lakini ukiangalia leo kama watacheza mfumo kama huo na kuyo na wachezaji kama Uh, kina Rashford ambao anaweza kupenyezewa mipira na kukimbia itakuwa ngumu kwa lakini Chelsea wana kina Pedro kwa kina William ambao pia ni mapikipiki mimi ningependa kuwakumbusha tu msimu wa Guardiola msimu wake wa kwanza 
uh, matatizo yenye sari yanapitia ni yale yale aliyapitia kwa hivyo kiangalia msimu wa pili muda sari ni muda ukiangalia kwamba pia wachezaji wanajaribu kuadjust na mtindo wake napoli alipewa muda lakini anasema apewe muda na unajua hata the other day si ndio ukimpa kocha uh, kandarasi ya miaka tatu mbona kwa mfano mimi ni kocha mm. utanipa muda si ndio lakini labda naona kwamba e, swale si ndio achezi vizuri mahali ambapo nimemweka acheze mimi kama kocha mm. si ndio nafafanya nini nimepewa muda nafaa kurekebisha si ndio no. lakini nikisema kwamba huyu anacheza vizuri na mjua nimekuwa naye kule unaona at the end of the day bora azini kufianza hilo timu ndiposa tunasema kwa kwa kwa, kwa soka apata kwamba makocha ambao wameshinda vikombe vingi ni wale wanapewa kama kandarasi kidogo sana miaka tatu kiangalia historia hiyo kimwangalia Mourinho kimwangalia Ferguson baada hata miaka hiyo 26 kumwangalia Guardiola mwenyewe msimu wa kwanza kushinda chochote msimu wa pili ndio huu msimu wa tatu hata anaweza beba Champions League kwa hivyo makocha wanahitaji muda kwa sababu pia wachezaji lazima wakuje wa adjust na hata pia coach lazima akuje adjust na wachezaji wake. Kwa hivyo si upande moja tusilegee tu upande moja. Ukiangalia mm. mabao ambao Chelsea wanafungwa hatuwezi mtupia lawama kocha. Eh. Eh. Abduli, hasa kwamba aezi mdomo kocha kwa magoli ambayo Chelsea inafungwa. Ah, unajua ni kama gari lipate ajali, utabidi tu mlaumu driver, sivyo? Ukisema tulaumu barabara na tuseme ni barabara nyue vile. Kwa hivyo sari tu ni ile anachukulia ile hawezi kuambilika maana unajua saingine unafaa tu uende na maoni ya watu hata kama ni mkali kivipi watu wanaona kante hawezi namba saba unamlazimisha kwa hivyo hapo tu kimimi ndo naona makosa ya sari hapo hapo lakini timu yake inacheza vizuri ilipoanza ilianza vizuri kante yako anafosiwa huko lakini amebadilisha mfumo wa 433 kante inabidi atolewe nje mm naona na inabidi kama mchezaji kama yule ambaye umewezea kuona kwa shimo pale kwa defensive yupo unamweka kwa flanks kidogo anapotea anapotea na dola naam hebu sisi kama likizo na zatupa mchezaji wa siku toe dabe tuandalia nini uh, mchezaji wa siku leo ni Diego Godin mimi namjua kama The Rock hapo maana ukiangalia kizuia ni vigumu kumpita mchezaji wa Atletico Madrid mwenye uraia wa Uruguay uh, miaka 33 hapo ameweza kuchezea mechi 264 magoli 16 yani mm. ukiangalia hiyo ni rekodi nzuri kwa beki kupata magoli 16 maana kuna wachezaji wengine wakati wanakuwa wanamaliza michezo 500 hata bao moja wengine hawajapata ama ama kama alivyosema makelele bao moja wengine mm. offside uh. kwa hivyo godin uh, naoza hapo mchagua mchezaji wa kikweli yani eh. pongezi kwenu mchezaji wa kishua naam katumaliza hizi si ule mwenyewe obura iko hapo kando na nitizama shukran sana boban shukran sana brother hapo mtu wangu wa transfer ya coastal union all the best na mpiga picha wangu hapo bwana na kila wakost walioko upande wa pili wa studio tukutane inshallah jumatano wakati na muda kama huu masal khair inaitwa frederick entile mzaliwa wa nairobi kwa sasa inachezea ushuru fc Haijakuwa mbaya lakini imekuwa ya mngangano nakumbuka nikianza boli nimeanza nikiwa mchanga sana mzazi yakupenda hakufurahia lakini kwake yeye alikuwa anacheza na alikuwa anafanya kazi sasa yeye pengine changamoto hii ya mpira haku ameifurahia venye angetaka kuiona pia mimi nikiipitia ikakuwa naanza mpira hapa Gidurai kucheza tu kwa mitaa hadi wakati niliingia kwa Madhara Youth Sports Association programs kuanzia under 12 under 14 baada ya kila miaka mbili tulikuwa na graduate under 12 under 14 under 14 under 16 mpaka nikajipata pale anacheza sasa over 16 hiyo haina miaka hiyo anacheza na mtu yote wa miaka yote baada ya hapo nikakuja nikacheza Gidurai Sportive kidogo nikakuja nikaonekana kwa Copa Coca-Cola hapo kwa Copa Coca-Cola ndio nilie 
nilionja maisha ya mpira kidogo wakati tulipelekwa camp sasa si tunaishi Nairobi school huko kwa stars wote wakitoka Kakamega kutoka wapi kutoka Mwapwani sisi wote tuko mahali pamoja mazoezi tunaenda lakini tunachezanga tukitafuta timu moja ambayo itachukua ikombe ikawakilisha nchi South Africa tukacheza mzuri kulikuwa na Nairobi si ndo tulikuwa Nairobi tuliibuka washindi lakini kwa wale walichaguliwa wakienda kuwakilisha timu South Africa bahati mbaya nikapata mimi nina kitu kama fracture ilikuwa injury ambayo singesonga so ikabidi mimi nibaki wenzangu waende au kuenda kurudi ikakoisemekana au ndio national team under 17 so bado nilikuwa sijapona mzuri ikabidi ningoje tena hii under 17 watu wakicheza wakimaliza nikasikia nikapata nafuu kidogo nikakuwa ni kama nime nimevunjwa moyo sana ile naona sasa kama mpira iko hivi naweza nifanya nikaa hivi yani siwezi songa nika nilikuwa nafikiria ni kama kuachana nayo lakini kukakuja coach anaitwa David Ouma alikuwa wa Madhara Youth sasa hiyo ndio Madhara Youth walikuwa mishushwa kutoka Premier League akakuja akanichukua nikiwa mchanga akasema anataka nijaribu nikaenda mazoezi siku moja siku mbili siku ya tatu akaniletea contract akaniambia unaona aje nikikusign hiyo ndio ilikuwa contract yangu ya kwanza kusign baada ya hapo alinichukua kama stopper lakini sasa wakati mechi zinaanza ligi inaanza ananiambia hapana we na kujua kutoka mtaa nisha kuona ukicheza striker sasa sunana ananibadilisha siku kataa kwa sababu ilikuwa ni timu ya kwanza na bado nilikuwa mchanga so nikakubali nione anaweza nifanya nikakuwa nini alinibadilisha akanifanya from stopper nikakuwa striker na nikacheza baada ya miaka miwili nikatoka Madhara Youth nikasign mahakama bado nimeenda kama striker ilikuwa changamoto sababu kama naweza kwa na transition kama hiyo alafu niende nipate mtu kama Zablo na Manaka ndiye ana stop pale mahakama mi bado mimi kijana mchanga ilikuwa ni, 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 ni tatizo sana kwangu nikiangalia na shindwa na mimi nimeletwa hapa nimekuja hapa nicheze kama kwa mazoezi nitaweza kuonyesha kweli kama nafaa nipite huyo mtu kama Zablo na Manaka na ile umri wake na, na uzoefu wake yoyote na niweze kupata kufunga lakini baada ya miezi misita nikaamua kufanya kitu tofauti nilipata nilikuwa scouted nikapata kualikwa under 19 Denmark Copenhagen so nikasafiri ilikuwa mwezi wa sita nikaachotoka kupiga pre-season huko mimi nikasafiri siku mweleza yoyote kwa timu nikisafiri sasa hawa wananitafuta wananitafuta simu mteja wanipati popote lakini mimi niko huko nje Denmark nikaenda nikafaulu sasa hii barua nikiulizwa hii barua ya ITC sasa ilikuwa ni hiyo ndio ileta shida zaidi sababu kulikuwa na coach hapo mahakama anaitwa Hazard ilikuwa ni tulivutana kidogo na ilikuwa ni timu ya judiciary timu ya serikali sasa mimi nikakubali nikasema okay wacha nirudi basi tuone kama tutasikizana lakini mimi kurudi kwangu ile timu ikakuwa tena imeona kuna mvutano mahali wakakosa imani tena na mimi wakarekebisha mambo yao huko sasa ikakuwa ni mimi wakati ndapata nafasi mzuri naweza jipeleka nika nikajaribu tena na we wajua vizuri hapa kama Afrika ukisharudi unapata tena ni, ni ngumu kuwako ku pata pesa kama ile na kujisafirisha kujifikisha pale lakini talanta unayo unapata talanta unayo hapa lakini huwezi jifikisha hapo sasa kurudi nikarudi nikapumzika tena nikatulia nikajiuliza sasa sahi nitaenda wapi sababu wakati nilirudi hivi napata timu nayo imeamua au jakuwa kwa mazoezi au jatuambia chochote we ukuwa sasa saya uko kwa plan zetu sasa mimi nikakubali nikatulia huko nikasema okay all the best nyie ndio leni mimi nikatulia baada ya hapo ndo nilikuja nikakuja nikaanza kutrain na ligi ndogo hawana mshahara lakini na train tu ilikuwa ni changamoto sana sababu unapata kosa hiyo unakuja pengine unapata wendi unaangaliwa nyumbani unarudi nyumbani bila kitu umetoka mazoezi unaenda game uko NSL ligi ndogo lakini una kitu nikakuja nikacheza huko miezi sita baada ya miezi sita nikasema hapana wacha niende nijaribu pengine nikapata kitu nikaendanga nayo nyumbani 
nikaenda Bidco. Bidco nikaenda nikapiga kandarasi nikapiga mwaka moja hapo. Baada ya mwaka moja nikakuwa scout and trainer. Nikapata ofa na fani yende Seychelles. Sasa mimi kufika Seychelles nilipata tena nimekuja lakini wakati nimekuja ni muda mfupi sana venye watu washamaliza pre-season zao na karibu kila kitu. Mwaniambia wezi sign sahi pengine kama unaweza vumilia utafute timu ndogo ucheze utungoje mwezi wa sita pia sisi huku ndio tukakuwa access. Nikamwambia kwa sahi juu mimi sijui mtu huku itakuwa ngumu. Wacheni mfanye aje mimi niende kwanza nitakuja tena. Nikaingia Somali. Somali nikaingia nikacheza Gadidka kuna timu inaitwa Gadidka Premier League yao ya huko. Kacheza huko miezi sita baada ya miezi sita nikamwambia hapana mimi nipeni ruhusa naenda nyumbani kama tutasikizana tutasikizana kiwa nyumbani nitarudi. Tuko na lipo huko na madola. Nikarudi nyumbani baada ya kurudi nyumbani nikakaa baada ya mwezi mmoja hapa kukafika season imeisha nika sign Nairobi Stima. Nairobi Stima nikaenda nikacheza mwaka mmoja atukupanda atukufanyikiwa kupanda Premier League na jua ilikuwa mission yetu ambayo tulikuwa tume hiyo ndio ilikuwa masikizano yetu nao tuwapeleke Premier League nikatoka Nairobi Stima nikiona na Kuru All Stars na Kuru All Stars nayo ilikuwa sasa hiyo inaenda delegation lakini wako Premier League sasa kazi pia ilikuwa bado ni ngumu hii team lazima muifanye ikabaki kwa Premier League nika sign two years na Kuru All Stars tukasukumana tukasukumana tunafungwa tunafungwa game ngumu game lakini baada ya miezi tatu ine tukashikana sababu na wale wachezaji wazoefu maana kulikuwa na watu kama Oboya Patrick Oboya mm, Seda Echesa Hilary Echesa kashikana nao sasa inabidi sasa wamekubali sasa sisi wale wanaweza saidi fanya kitu yote kusaidia timu game za mwisho tukicheza tulicheza na ushuru ilikuwa ni game tukishinda tunabaki Premier League ushuru ndio inashuka lakini ushuru wakishinda au ndio wanabaki Premier League si tunashuka NSL tulicheza na Ivasha tukatoka sare kwa sare hatukufungana so ushuru wakakuwa na na tikiti wamebaki Premier League si tukashushwa mimi kushushwa mimi sikubaki na Kuru All Stars nilitoka nikakuja tena kupatana na ule coach ambaye alinipatia contract ya kwanza David Ouma Madhara Youth nikapatana na Yesova Paka nika sign nika sign tu Yesova Paka safari haikuwa mbaya maana nilipata mali nimetoka nilikuwa nacheza na mali nimekuja sasa hivi nilicheza game zote first leg nicheza game zote second leg nicheza game zote hasa first leg ilikuwa ngumu maana yake ulipata ulikuwa unapata timu aina kujisimamia imekuwa ngumu fans ni shida sasa wachezaji walikuwa hapo wako wa uzoefu sana maana yake wali, walichukua wachezaji wadogo wadogo NSL division 1 wakaungana na sisi sasa unapata watu kama sisi ilibidi tuchezeshwe game zote tukiambiwa mna uzoefu wa premier league kwa hivyo lazima nyinyi ndio msimamia hao wengine. Tukangangana tukangangana first leg kaisha tukiwa mali penye tunaweza ndio relegation si mali pazuri sana. Uh, second leg sasa ikienda kuanza wakafukuza wale vijana wote. Wakabakisha mimi peke yangu na mchezaji ya Kombo Isaya anaitwa Weekly for Pondo. Wakaleta wachezaji wapi ya wote? Wachezaji kama ja, Jafari, Noah Beach Freda Juang waleta wachezaji wa, wa uzoefu sasa wanataka tubaki Premier League. Tukangangana tukangangana na mwishoe tulifanyikiwa. Tulibakisha team Premier League. Ilikuwa changamoto, haikuwa rahisi maana unapata wali sign watu wazoefu sana, watu wa umri hata kunishinda. Lakini walinikubali maana kazi ambayo nilikuwa napiga walinikubali wakaniongelesha wakaniambia sisi tutakuangalia ile kazi unapiga na juu kazi ile unapiga tukiongea na wewe hata wewe ni wa uzoefu sasa kama sisi kwa hivyo kazi lazima tushikane tuichape pamoja tulifanyikiwa tukabakisha team premier league season kuisha offer za nyemini nilipata azikuwa za kunifurahisha sana so nikaangalia pia juu offer pia si ati tu ni offer mali penye utaenda ucheze kimi mimi nikiangalia ofa zangu siangalia ange tu mali nitaenda nicheze maana yake mali niko pia sinacheza naangalia mali nitacheza na mali pia nitatengeneza nita maisha yangu pia 
angalau nikienda nyumbani naenda nimefurahi kuliko maybe pale penye niko sasa kukakuja ofa ya ushuru singeweza ikataa maana ilikuwa pia ofa siwezi complain ili ilikuwa ofa mzito eh nilikubali nikaichukua tumengangana nao kutoka last year tukijaribu kupandisha team premier league maana unapata ilikuwa ilikuwa challenge sana kwangu ile nikiwa sofa paka kushu hiyo ushuru na 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 sofa paka walikuwa nangangania pointi nani anabaki nani anashushwa na game hadi game kama tatu za mwisho ndo ziliamua ushuru ndiye anashuka alafu sofa paka sisi tunabaki lakini sasa unaona kama mimi nashusha ule alafu natoka hapa naenda kwa ule mwenye nimemshusha ilikuwa challenge sana kwangu mtu angeangalia hivi angeshindwa wewe anafanya nini lakini mi nilikuwa naangalia pia juu wakati huo pesa haikuwa pale sofa paka bahati mbaya pesa haikuwa sasa lakini nilikuwa nikiangalia pale naona hapa nimecheza pale pia nitaenda na jiamini nitacheza lakini pesa iko angalau ndaji ndajitengeneza kwa ile kufunikia manake familia pia na kungoja nyumbani tukajaribu last year nikiwa ushuru hatukufanyikiwa tukaenda playoffs hii playoffs tukafungwa na thika mkondo wa kwanza tukafungwa 2-1 pale thika kuenda awe sasa ile wanakuja kwetu tulicheza huko na Ivasha haikutoa matokeo mazuri bado ilitoka sare kwa sare sasa ikabaki tena lazima tucheze NSL kwa mwaka ingine hii mwaka ikianza hii mwaka pia tukajaribu tumesukumana kwa pale kumalizia hii kumalizia ndio imekuwa ngata tatizo zaidi hapo kwa kumalizia ikabidi tena tukaingia kwa playoffs tena tukakutana na Kumat kwa mkondo wa kwanza pale Toyoyo wakatupiga bao moja bao moja kwa sare kurudia kwa marudiano wa pili pale Kasarani walitufunga mabao mawili kwa bila sasa tukajipata tena hii kwa hii season ya tatu hii mwaka lakini kwa season ya tatu imeanza wakati sasa hivi season imeanza hivi tuko NSL tena na kwa sasa siwezi complain maana yake tunangangana na timu iko kwa run nzuri tunashinda sofa ni si tunaongoza table ni kungangana tu kutoka hapo na bila shaka baada ya msimu unokuisha ushuru utakwenda duka ligi nina imani itarudi maana yake tuna wachezaji pia wazuri ni wachezaji wakomavu na watu wanajituma kuna magame kadhaa ambazo pia ni motisha kama naweza pata napata hamstring kwa game ya ulinzi na pumzika karibu 3 weeks niko injury nikirudi na wewe kwa nje kwanza bado unapata coach ana imani na wewe kabisa kama umepona unaweza ukafanya kitu ukasaidia timu inaenda relegation ukawekwa nje tena wiki tatu plus mwezi moja alafu game hiyo ingine inakuja ni ya Gor Mahia unawekwa mbele ya watu unaambua ni wewe cheza ni motisha Gor Mahia wako tufunga tulitoka sare kwa sare pale Nyao Stadium eh na sasa hiyo tuko na wachezaji wa, wa hali ya juu pande ya Gor Mahia pande yetu pia kuna uzoefu lakini unapata mimi bado mimi mchanga mimi kama stopa ni motisha inaye eh una stop kabisa <laughs> was moment yako kwa bonus sababu kwa eh mazee si kwa mazee gani nichemsha sana yani ah sije na mbili hapa hivi was moment yako kwa bonus was moment ni kutofanyikiwa kupanda premier league this season kwa mara ya pili maana yake tulikuwa tushajaribu last year tukaingia playoff this year tena tukajaribu lakini tena tena pale kwa playoff haikuwa mzuri ilikuwa na uzito fulani labda kwa upande wa pamba mavazi upenda mavazi na gani mavazi ni mavazi tu inalingana na ukiamka asubuhi maybe wachungulia weather wana leo na fani vai kitu inakaa hivi ama hivi kitu tu itakufaa au ni moja sio kwamba ah mimi labda ni hii mimi labda ni hii labda ni hii design yako labda ah design hakuna ni ile tu you keep it simple maybe wanaweza angalia weather inakaa hivi ukaamua leo na no, hii nafaa na hii weather best friend ama kocha best friend best friend no a beach no a beach best coach david uma niko kwa sekunde 
Mwambie na wabishi kitu. Mwambie mwambie nini. Naza mpongeza sana. Na ni mwambie shukra ni sana. Manake ameniongelesha sana. Alikuwa naeza ni chukua kaniongelesha chini. Akaniambia kuli tizangu na zake. Azija wachana kuumbali. Na alikuwa naeza niambia kitu mbao mina mshindia ni speedu. Alikuwa niambia tunafanana na wewe. Manake ya napiga set piece. Mina piga set piece. Ana defend. Mina defend. Lakini ya niambia umuri tundio tunawachana. Na mimi kitu mbao alikuwa niambia. Anahimiza sana niambia endelea kufanya zaidi. Speed yangu. Na speed yake. Mini memuacha. Neno moja. Naza muambia asanti sana. Kwa kuniamini. Hata wakati ambao nilikuwa niko chini. Naza muambia asanti sana. Kwa kuniamini yo kunipatia yo nafasi. Mpresa kula gani? Mia penda samaki. Mbora ato samaki na kitu ambacho kineza ambatana nao lakini samaki. Talanta inalipa. Kwa sasa inalipa. Na... Mtu waweze kujituma kwa talanta manake ya ina shortcut. Talanta wezi kana yo kwa nyumbu usema ngetumi na talanta. Lazima utoke kujionyesha. Ujitume zaidi. Na waweze kujua kubalance. Sababu pia unapata watuka sisi. Tuna talanta lakini kubalance. Kuna life yako. Kando na italanta kidogo. Maybe unamuke. Maybe una girlfriend. So lazima ujue hizi zote. Hizi zote ni part of you. Kwa hivyo kila moja ata time lazima ujua kuibalance yote. Uwezi changanya na wende na yote. Horizon TV, the beacon for the nation. Walk with us as we tell you the stories of our society. Wengine atava mtandio kichwani utafikiri ni kijihanka chief. Enzi za wakati ya kusema ati alisema Haka sesetiza, haki utubiwa na habari, enzizo hazipotena. Ukuchimbua na kuna kili matukio, hondane. We want to create current awareness. Ranging from adventure, human interest and inspirational stories. Ili, weza kukwelimisha, kukuburudisha, na kukubunguisha. Words have been saved, but now it is time to lay the foundation that will impact the world. Terrorism is terrorism. No matter who is behind the trigger. Angele Uislam ulipoanza ulianzaji. Ulianza kwa stidiraji. Ulianza kwa polipolo. Wewe Adam alayhi salam. Si umeonyesho kwa mbani bora kuliko malaika. Hawa malaika we mkusubidi ya wewe. Kwa hivu hata ukiwa malakeni ni jambo kubwa kwa hakika na wawa mkusubidi ya wewe. Mwenye zimgu subhanahu wa ta'ala anasema wala talbisu lhaqa musikanganye haqi au kweli bilbatili na uongo. Katika tembo kuna dhambi nyingi na faida kidogo. Ukiwa wewa sama Qur'ani ni uzuri utizame katika msohafu. Ufik 